ഫീച്ചേഴ്സ് <laughs> <laughs> എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും എന്നൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ മെയിൻലി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ വൺ എന്താ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ വൺ ഇന്ത്യ ഇസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ള ടേം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല But nevertheless, in our constitution, there are federal features. Under. Many federal features like an independent judiciary, dual government, written notes very good. There are many federal features in respect of nevertheless. There is no constitutional federation in the work directly. Okay. There is no central states in the constitution. Thanne. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫിനാൻഷ്യലും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഡിവൈഡിങ് സെൻട്രൽ വിത്ത് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹിയർ പ്ലീസ് ചാറ്റ് in the comment box if the audio is clear now uh, please comment mohammed okay constitution being federal uh, the relationship between central and state is divided into three uh, spheres which is legislative relations executive relation and financial relation moonu talathil aanu tirikkunnathu onnu executive legislative and financial kedo ee moonu kaarigalum central state nammude relationship engena aanu ningal arinjirikkanam appo mainly when you come to uh, the first kind of relationship we are going to legislative relations that is article 245 to 255 article 245 to 255 aanu uh, legislative relations between central state ningal enna parnu legislative relation engena irikkum how will be the legislative relations basically oru kaari orka legislative relations parayumbo thanne ningal ariya moonu list aayi thirikkunnu endakya union list state list central list ee union list ulla kaari aarkana niyama pass aakkan pattana allekil niyama law undakkan aarkana parliament ilana pattana when you come state list who can make laws state legislature can make laws idana central state state nammalulla oru legislative division alleg legislative legislative aayittulla oru demarcation inganeyana so is that the parliament can make laws for all of india alleg any territory of india adayathu parliament ne or india mulavan nammike name undu ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാം പാർലമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ലോ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എൻറ്റയർ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഓർ പാർലമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ലോ ആൻഡ് അപ്ലൈ ഇറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെറിട്ടറി ഒരൊറ്റ ഏരിയയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർലമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പാർലമെന്റിന് ക്യാൻ മേക്ക് ലോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻലി ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടെറിട്ടറിക്കുള്ളിലായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺഫൈൻ ടു ദാറ്റ് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻലി കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ലിസ്റ്റ് വൺ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് കേട്ടോ മീൻസ് സെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഇതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുപ
ഇത്ര ഉള്ള മാറ്റം കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള അഞ്ച് സബ്ജക്ട്സ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഫൈവ് സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്ട് ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഹോൾ കോർട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോടതി അതായത് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്സിനെ ആരും വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹോൾ കോർട്ട്സ് എക്സെപ്റ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഇതെല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പവർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെസിഡൻ സബ്ജക്ട് ഇസ് റെസ്റ്റഡ് ഇൻ പാർലമെന്റ് അതായത് ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദോസ് വിച്ച് ദോസ് സബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ ദി ട്രീ ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ കൺകറൻഡ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വിൽ ഗോ ഡയറക്ട്ലി ടു വെയർ പാർലമെന്റ് പക്ഷെ യു എസിലൊക്കെ റെസിഡറി പവേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സിനാണ് കേട്ടോ അതൊരു സെൻട്രലൈസിംഗ് ടെൻഡൻസിയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രലൈസിംഗ് ടെൻഡൻസിയാണ് വൈ ബിക്കോസ് ദി സബ്ജക്ട്സ് which are not mentioned anywhere that is residuary list is directly going to parliament rather than the states but in us the residuary powers are with the state governments so it is will be more federal right in our constitution setup it will be more centralized or unitary okay so a state law and a central law so i am saying concurrent list will be able to make it concurrent list is what is concurrent concurrent powers that is സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൺസിഡർ എ സിനാരിയോ വെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മീഡ് എല്ലോ ഓൺ എ സബ്ജക്ട് ആദ്യ സബ്ജക്ടിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഓൾസോ മീഡ് എല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഒറ്റ കാര്യത്തിന്റെ മേളിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഹൂസ് ലോ വിൽ പ്രിവൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്താ അപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു യൂണിറ്ററി ഫീച്ചർ ആണ് അഗെയിൻ സെൻട്രലൈസിംഗ് ടെൻഡൻസി ആണ് അവിടെയും കാണുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അവർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ ഒരു കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഈസ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ മേക്സ് എ ലോ ഓൺ ദി സെയിം സബ്ജക്ട് ദി ലോ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വിൽ പ്രിവൈൽ ഓഫ് പ്രിവൈൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ് ലോ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റ് അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ് കൗൺസിൽ പിന്നെ ഗവർണറിന്റെ അസന്റ് വേണം ഒരു ബില്ല് ആക്ട് ആണെങ്കിൽ ഗവർണറിന്റെ അസന്റ് വേണം പക്ഷെ ഗവർണർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആരെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് ഗവർണർ ക്യാൻ റിസർവ് ദി ബിൽ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരെ നിയമം പാസ്സാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയമമാണ് പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗവർണർ അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺസെന്റ് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രസിഡന്റ് കൺസെന്റ് അസന്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് ലോ ആയിരിക്കും പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വേറെ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ അതർവൈസ് ദി എലോ മെയ്ഡ് ഓൺ കൺകർ ലിസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലോ ആയി പ്രിവൈൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എക്സെപ്റ്റ് എന്റെ ബില്ല് ഇസ് റിസർവ് ഫോർ ദി പ്രസിഡന്റ് അസെന്റ് ബൈ ഗവർണർ ഓക്കെ ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എംപവേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ സം എക്സെപ്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് സം എക്സെപ്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഈ അക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മുഹമ്മദ് അക്തർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളും ആണോ അല്ല ഓക്കെ
ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി നയൻ വന്നെ രാജ്യസഭ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യസഭ പറയുകയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലുള്ള ഈ സബ് ഇപ്പം ഒരു എക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് എന്തെങ്കിലും ലേബർ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ലാൻഡ് ഓക്കെ ലാൻഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും രാജ്യസഭ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി പാർലമെന്റിനോട് പാസ്സാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന് ആ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യത്തിന്റെ മേലിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് തിങ് പിന്നെ നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്കിന്റെ പവർ ആർക്കാ പോകുന്നത് പാർലമെന്റിനാ പോകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ പഠിക്കും നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പവർ കാണത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്താവും മിലിറ്ററി ആയി മാറും അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ആരാ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാർലമെന്റാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എമർജൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറുമാസം ആഫ്റ്റർ ദി എമർജൻസി സീസസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് എമർജൻസി റിവോക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് തിരിച്ചു വിളിച്ചു പിന്നെ ആറുമാസം കൂടെ ആ ലോ പ്രിവേൽ ചെയ്യത്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനൊരു നിയമം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസിക്ക് ശേഷം ആറുമാസം കൂടെ ആ നിയമം നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ലാപ്സ് ആയി പോകും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് തിങ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിനോട് പറയുന്നു പ്ലീസ് എനാക്ട് ചെയ്യലോ ഓൺ എ മാറ്റർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടോ മൂന്നോ ലെജിസ്ലേറ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർലമെന്റ് എടുത്ത് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് മേക്ക് എ ലോ ഓൺ എ സബ്ജക്ട് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർലമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് ആൻഡ് അഗ്രിമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസോ അഗ്രിമെന്റോ ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അഗെയിൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പ്രസിഡൻസ് റൂള് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എമർജൻസിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭരണം സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കാത്തപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസിഡന്റ് എടുത്ത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം ടു ഇമ്പോസ് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ അതപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവൺമെന്റിനെ തിരിച്ചു വിടും പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരാ ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പാർലമെന്റിന് ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് പ്രൊവിഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എക്സെപ്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് വെൻ പാർലമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് ഓൺ എ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട് കേട്ടോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നോർമൽ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്താന്ന് പറയാൻ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇവിടെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഓഫ് എവ്രി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ടു ബി എക്സസൈസ് വേ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാതെ ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഡയറക്ട്ലി പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അത് സമയം നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആണ് കേട്ടോ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് മെയിൻലി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രൊവിഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവറ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ സച്ച
അതൊക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ വിൽ പ്രസിഡൻസ് കൂടെ വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ആർക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഗവർണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസിഡൻസ് റോൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിളിൽ എമർജൻസി എന്നൊരു വാക്കേ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡയറക്ട്ലി എമർജൻസി ആവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നാഷണൽ എമർജൻസി എന്നുള്ള വാക്ക് ആക്ച്വലി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നാഷണൽ എമർജൻസി പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എമർജൻസിക്ക് എമർജൻസി ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി എമർജൻസി ആയി പോകുന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരമായിട്ടാണോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അതും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ഷൻ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻസോ മീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റെയിൽവേയുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പാർട്സ് ഒക്കെ പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഉണ്ട് അപ്പം ആ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം റെയിൽവേയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മദർ ടങ്ക് അതായത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ലെവലിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ മദർ ടങ്കിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ സ്കീംസ് ഓർ വെൽഫെയർ ഓർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കീംസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിനടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ഡയറക്ഷൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇതൊന്നും കൂടാതെ പ്രസിഡന്റ് വിത്ത് ദി കൺസെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസെന്റോടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ അപ്പം ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺസെന്റ് ഇപ്പം ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഈ ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത
സെന്ററിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓട്ട് വാസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ സെഷനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് പുതിയൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ ആർക്കാം രാജ്യസഭയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് അതിന്റെ പവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ത്രൂ എ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ച് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ പറ്റും സ്റ്റേറ്റിന് ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതൊക്കെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൺസെന്റ് മേടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻ അതേപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രാജ്യസഭ ത്രൂ എ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് വെൻ യു കം ടു ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോറി സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിജിസ്ലേച്ചറിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലോ മേക്കിംഗ് ടാക്സിംഗ് പവർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സിംഗ് ഡൊമൈനും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സിംഗ് ഡൊമൈനും ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടാക്സ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ റെസിഡ്യൂറി പവർ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഇത് രണ്ടും പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർലമെന്റിനാണ് ആ ടാക്സിംഗ് പവർ പോകുന്നത് അഗെയിൻ ഇങ്ങോട്ടാ യൂണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസിംഗ് ടെൻഡൻസി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് റവന്യൂ ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രും തമ്മിലുള്ള ടാക്സ് റവന്യൂ സി ഇപ്പം ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻ്റർ ആണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സിന് കൊടുത്തുന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള റിലേഷൻസ് ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഞ്ചാറ് ടൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ് ഉണ്ടാവും അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെവി ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ ലെവി ചെയ്യുന്ന സെന്റർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ലെവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് വേണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനകത്താ വരുന്നത് വരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ഓർക്കുക ലെവി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ് ലെവിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പെർസെന്റേജ് വന്ന ടാക്സ് പോയി കളക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് കളക്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കളക്ട് ചെയ്ത കാര്യം എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയാണ് ലെവി കളക്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ മൂന്ന് ടേംസ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ചില പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ത് ലെവി ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും അത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്
ലെവി ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ജി എസ് ടി അതായത് നമുക്ക് ജി എസ് ടി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ എക്കണോമിക് അത് പഠിച്ചു കാണും ജി എസ് ടി ഏതൊക്കെയാ എസ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി പിന്നെന്താ ഐ ജി എസ് ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ജി എസ് ടി അപ്പം ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കും സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി ആണ് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി ആണ് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി എസ് ടി ഇന്ന ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിൽ ഈ ഒരു ട്രേഡ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സിൽ ഒരു ട്രേഡ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻലി ലെവി ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആരായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും ലെവീഡ് ആൻഡ് കളക്ടഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബട്ട് ദേ ആർ അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സിനും കൊടുത്തേക്കോ ലെവി ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനെടുത്ത് കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതൊക്കെ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ ഓക്കെ ഇനി ടു സെവന്റി പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ലെവി ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുകയല്ല സെൻട്രും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവന്റി പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ലെവി ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ലെവി ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ബട്ട് ദേ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവന്റി പറയുന്നത് ടു സെവന്റി വൺ പറയുന്നത് സർചാർജുകളാണ് സർചാർജ് ഓൺ സെർട്ടൻ ടാക്സസ് സർചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെസും സർചാർജ് ഒക്കെ പഠിച്ചോ ഇല്ല സർചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാക്സ് ഓൺ ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു ടാക്സ് ഒരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ കുപ്പിയുടെ മേളിൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ ടാക്സിന് മണ്ടേ വീണ്ടും ഒരു ടാക്സ് അതിനെയാണ് സെസ് ഒന്നും സർചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒന്നും തന്നെ സെസും സർചാർജും ഓക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ സെസും സർചാർജും നമ്മൾ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിഗരറ്റിന്റെ മേലിലൊക്കെ ഉണ്ട് സിഗരറ്റ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിന്റെ സിഗരറ്റ്സിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പക്ഷെ ടാക്സിന്റെ മേളിൽ സെസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെസ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമോ സെസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സെസ് മറ്റേ കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് ആണ് കാര്യം ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കുറെ റവന്യൂ ഒക്കെ പോയി അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്സിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം ആ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെസ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും സെസ്സിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ സർചാർജിന് അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് സെസ്സും സർചാർജും നമ്മൾ വ്യത്യാസം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ടാക്സിന്റെ മണ്ടയിലുള്ള ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ സെസ്സിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും സർചാർജിന് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് അപ്പം സർചാർജ് ഓൺ സെർട്ടൺ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സെന്റർ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവന്റി വണ്ണില് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സർചാർജ് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് കൈവയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സർചാർജ് ഓൺ സെർട്ടൺ ടാക്സസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവന്റി വൺ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാൻഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിറ്ററി ഗ്രാൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി 
പാർലമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാർലമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ലോ ആൻഡ് ഗീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻ നീഡ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും കൊടുക്കണമെന്നുമില്ല അത്യാവശ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാർലമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ലോ സോ ദാറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ്സ് ടു ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രിഷൻ ഗ്രാൻഡ് ഡിസ്ക്രിഷൻ ഗ്രാൻഡിന്റെ പേര് തന്നെ ഡിസ്ക്രിഷൻ ആണ് മീൻസ് ഡിസ്ക്രിഷൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ടു എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ഡിസ്ക്രിഷൻ ഗ്രാൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു സി ഡിസ്ക്രിഷൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കും കൊടുക്കണോ നിർബന്ധവും ഇല്ല കൊടുക്കണ്ടാവുന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിനാണ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം വേണേ കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാൻഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി ഗ്രാൻഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഹോം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വെദർ ടു ഗീവ് ഓർ നോട്ട് ഗീവ് ദീസ് ഗ്രാൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു എയ്റ്റി ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്ന ആക്ട് ആണ് വൺ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതിനകത്തോടെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ സെറ്റപ്പ് ആക്കി കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവന്റി നയൻ എ എന്നെ പറ്റി പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവന്റി നയൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവന്നു ജി എസ് ടി കൗൺസിലെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് വേർ ഇൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് ജി എസ് ടി ടാക്സ് റേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതും സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ അകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സെവന്റി നയൻ ഏത് അമൻമെന്റിനകത്ത് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ വൺ നോട്ട് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഇതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്തുണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവരെ വിട്ട് പോണമേ അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ പോവാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസിനകത്ത് മെയിൻ പിന്നെ ബോറോയിങ് ബൈ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ബോറോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും കടം മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ബോറോ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തു നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നും അപ്പം നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി വയ്ക്കാറില്ലേ എന്ത് സെക്യൂരിറ്റി വയ്ക്കുന്നത് വീട് വയ്ക്കും വസ്തു വയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് വയ്ക്കുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോൺ ക്യാൻ ടേക്ക് ലോൺസ് ഫ്രം വിതിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിതിൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓൺ ദി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇത്ര ലോണെ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ക്യാൻ ബോറോ ഓൺലി അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് റോർ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണേൽ വെക്കാം പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് വെക്കാം പാർലമെന്റ് ബൈ ലോ ക്യാൻ മേക്ക് സെറ്റ് എ ലിമിറ്റ് അതായത് ഈ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു ലിമിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് ക്യാൻ സെറ്റ് എ ലിമിറ്റ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നോ സച്ച് ലിമിറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സെറ്റ് അണ്ടിൽ നോ ഒരു നിയമം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാർലമെന്റ് ബൈ ലോ ക്യാൻ മേക്ക് ഇവൻ ദോ പാർലമെന്റ് ബൈ ലോ ക്യാൻ മേക്ക് സെറ്റ് എ ലോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ബോറോ വിത്തിൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തു നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക
ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് മെയിൻലി ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആയിരുന്നു സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് വെൻ യു കം ടു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ നാല് പ്രൊവിഷനാണ് മെയിൻലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് മേക്കിംഗ് മെയിൻലി ഫോർ പ്രൊവിഷൻസ് വെൻ യു കം ടു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് വിച്ച് ആർ ദേ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ ഈസ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കാവേരി വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാദായി വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് എന്താണ് മെയിൻ കാരണം ഒരു റിവർ ഒഴുകി വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ റിവർ ഒഴുകി വരുന്നു റിവർ ഒഴുകി വരുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അല്ലെ ഈ റിവർ ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിന്റെ അപ്പർ അതായത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും റിവർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആദ്യം കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർക്കായിരിക്കും ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കായിരിക്കും പറ്റുന്നു മേളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിനായിരിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പർ റൈപ്പേരിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പർ റൈപ്പേരിയൻ സ്റ്റേറ്റ് താഴെ സ്റ്റേറ്റ്സ് വരും അതായത് ആ റിവറിന്റെ ഫ്ലോ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ലോവർ റൈപ്പേരിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മെയിൻലി ഇത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇസ് മെയിൻലി ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ റൈപ്പേരിയൻ ആൻഡ് ലോവർ റൈപ്പേരിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് മേ ബി ഈ അപ്പർ റൈപ്പേരിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ഒരു ഡാം ഇവിടെ വയ്ക്കും ദേ മൈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഡാം ലെവൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ദി ലോവർ റൈപ്പേരിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പൊ ലോവർ റൈപ്പേരിയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ദേ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് മോർ വാട്ടർ എന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്നത് മിക്ക ഇഷ്യൂസ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽസ് ആർട്ടിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആർട്ടിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നേഷൻ പബ്ലിക് ആക്ട് റെക്കോർഡ് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിംഗ് ഇത് നോക്കാം ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് കോമേഴ്സ് ഇന്റർ കോഴ്സ് അത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡും കോമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡും കോമേഴ്സും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോണൽ കൗൺസിൽസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ നാല് ബ്രോഡ് കാര്യങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസില് പബ്ലിക് ആക്ട് മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നേഷൻ പബ്ലിക് ആക്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഐഡിയ ഈ ബ്രോഡ് തീംസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ബ്രോഡ് തീംസ് ഈ മോ ഈ നാല് തീംസിനുള്ളിലാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻസ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വീക്കൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഡീൽസ് ഇറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ
ട്രിബ്യൂണലിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ജുഡീഷ്യൽ ട്രാവലുകളും ഉണ്ടാവും ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കില്ല അപ്പൊ ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ ആയിരിക്കും കോടതിക്ക് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോടതി കിടന്ന് കേസ് പെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല ട്രിബ്യൂണൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർലമെന്റ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പവർ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം യൂസിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ടു പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു പാർലമെന്റ് മെയ്ഡ് ടു ആക്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ടു വെച്ചിട്ട് പാർലമെന്റ് രണ്ട് ആക്ട് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ട് ആക്ട്സ് കൊണ്ടിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആക്ട് ഈസ് റിവർ ബോട്ട്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റിവർ ബോട്ട്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റിവർ ബോട്ട്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിവർ ബോർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്തിനുവേണ്ടി റിവർ ബോർഡുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാലികളെ പറ്റി പഠിക്കാനും റെഗുലേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് റിവർ ആൻഡ് റിവർ വാലീസ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് പുതിയ റിവർ ബോർഡുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം വെൻ ദി റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ആ സ്റ്റേറ്റിന് റിക്വസ്റ്റ് പ്രമാണിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ന്യൂ റിവർ ബോർഡ്സ് അതാണ് റിവർ ബോർഡ്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് റിവർ ബോർഡ്സ് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റഡിങ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോഡി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ റിവർ ബോർഡ്സ് ആക്ട് ഇനിയും ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ആക്ട് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ടിനകത്തൂടെ പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു എംപവർ ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടു സെറ്റപ്പ് എ ട്രിബ്യൂണൽ കോട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വാട്ട് ട്രിബ്യൂണൽസ് അഡ്വോക്ക് ട്രിബ്യൂണൽസ് അഡ്വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ട്രിബ്യൂണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാവേരി വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ട്രിബ്യൂണൽ അത് കർണാടക കേരള ഒക്കെ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാവേരി വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലായെന്നല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ന്യൂ ട്രിബ്യൂണൽസ് അത് പറയുന്ന ആക്ട് ഏതാണ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് ഏത് പ്രൊഫഷനകത്ത് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽസ് സെക്കൻഡ് ടീം ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽസ് അപ്പൊ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി പ്രൊഫഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക് ഇന്റസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റിന് by an executive order can create a new interstate council this is what article 263 says okay appo oru interstate council ne duty endakke irikkum what will be the duties of an interstate council endengilum states thamil endengil disputes undengil adine enquire cheyya endu na dispute undayathu what is the reason for that dispute how that dispute can be resolved adinake end cheyan pattu advise cheya first function pinne investigate cheya investigating what on subjects pinne states ne common aid interest ulla karyangal investigate cheya adine recommendations kodukka for example if states want to have more revenue gst compensation venam states ne angane karyangal ok veriyanengil interest council ulla endiyan pattu അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ്
ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡി ദേ ആർ ജസ്റ്റ് അഡ്വൈസറി നേച്ചർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക എൻക്വയർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ വരുന്നതിന് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു എന്ത് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ഓർക്ക് വയ്ക്കാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു പെർമനന്റ് ആയിട്ടൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ ഹാസ് റെക്കമെൻഡ് ടു ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിലിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയർമാൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഹാവിംഗ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് ഉള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഉള്ള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുതുച്ചേരി പുതുച്ചേരിക്ക് എന്നുണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് അപ്പൊ പുതുച്ചേരിയുടെ സി എം ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇല്ലാത്ത യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് മറ്റ് അതായത് മറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാദ്രാ നഗർ ഹവേലി പോലുള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെയൊക്കെ എന്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് റൂളാണ് പ്രസിഡന്റ് റൂളിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗവർണർ ആ സ്റ്റേറ്റ് സി എം കാണത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസിഡന്റ് റൂൾ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും പിരിച്ചു വിടും അപ്പൊ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കാണത്തില്ല അവരെ അപ്പൊ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വരെ ആരാ വരുന്നേ ഗവർണർ വരാം ഓക്കെ സിക്സ് സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റ് എന്നുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് എന്നുള്ള ആറ് മിനിസ്റ്റർ ദേ ആർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയർമാൻ പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് സി എം ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് സി എം ഇല്ല അവിടെ അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ലെജിസ്ലേറ്റർ ഇല്ലാത്തടുത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് ഗവർണർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് റൂൾ പിന്നെ സിക്സ് സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ദേ ആർ ടു ബി നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഹോം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ റൂൾ ആണോ അത് മസ്റ്റാ ബാക്കി അഞ്ചു വരെ ആരെ വേണമെങ്കിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കൗൺസിൽ ഇസ് എ റെക്കമെൻഡേറ്ററി ബോഡി ദേ ആർ നോട്ട് എ ബൈൻഡിങ് ബോഡി ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേറ്റർ നേച്ചർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ അനുസരിച്ചാൽ മതി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെതർ ടു ഒബൈ ഓർ ഫോളോ ദേർ റെക്കമെൻഡേഷൻ നിർബന്ധം ഇല്ല ദേ ആർ ജസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേറ്ററി നേച്ചർ ദിസ് കൗൺസിൽ മീൻ മീറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രൈസ് എയർ ഒരു വർഷം മൂന്ന് വട്ടമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി മീറ്റിംഗ്സ് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാറില്ല അത് ഇഷ്യൂ ആണ് ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടു ദിസ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സെറ്റപ്പ് ദിസ് കൗൺസിൽ ഹാസ് ടു മീറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രൈസ് എയർ ഒരു വർഷം മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഡിസൈഡ് ബൈ കൺസെൻസസ് കൺസെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ വി ആർ വോട്ടിംഗ് കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി വോട്ട് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച്
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കുറ്റവാളി ഇവിടെ കോടതി സിവിൽ കോടതി ഒരു വിധി വിധിച്ചു ഈ കുറ്റവാളി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റായിട്ട് നാട് കടന്നു അപ്പൊ അയാള് കുറ്റവിമുക്തനാവോ വിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ബി ഫ്രീ നോ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ പബ്ലിക് ആക്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ സിവിൽ കോടതിയുടെ ആക്ടുകൾ ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആവണം ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നു ആ സെൻസ് മനസ്സിലാവുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വേറൊന്ന് ഈ ആർട്ടിക്കൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ഇത് പല കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോടതി വിധിച്ചു ഞാൻ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് വിധിച്ചു പക്ഷെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഹൈക്കോടതി വിധിക്കാതെ ഞാൻ കുറ്റവാളി അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ പബ്ലിക് ആക്ടുള്ള റെക്കോർഡ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ബാധകമായിരിക്കും ഓക്കെ അത് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക ഫുൾ ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലോസ് എന്നാ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫുൾ ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലോസ് ഇതിന്റെ ഫർദർ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള തീം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫുൾ ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മില് ദിസ് is given to public act records judicial proceedings of the center and every state ella states inde judicial proceedings public act record ella inathu include aanu inathu public act enu parayunna inathu legislative and executive act undu or government inde legislative legislative and executive act inathu include aanu ortho vekka okay public record enu parayunna any official book register record made by public servant ഒരു പബ്ലിക് സർവന്റ് തന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് റെക്കോർഡും ഏത് പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ ബുക്കും എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം പബ്ലിക് റെക്കോർഡ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഓഫ് എ സിവിൽ കോർട്ട് ഒരു സിവിൽ കോർട്ടിന്റെ ഓർഡർ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ അത് മറ്റെവിടെ ആണെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആവാൻ ബാധകമാണ് ഓർക്ക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഫുൾ ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലോസ് ഈ ഈ പേര് എവിടെയെങ്കിലും കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഫുൾ ഫെയ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലോസ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൊഫഷൻ ഇസ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് നമ്മള് നാലാമത്തെ തീം ആണ് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് എന്തോ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡും കോമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് കോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ട്രേഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഇന്ട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളം തമിഴ്നാടു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ട്രേഡിനെ നമ്മൾ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് എന്നും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ള ട്രേഡിനെ വി കോൾ ഇന്ട്രാസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ നോട്ട് വൺ ജസ്റ്റ് സൈസ് ദാറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ട്രേഡ് കോമേഴ്സ് എൻ്റർ കോഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷാൽ ബി ഫ്രീ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ട്രേഡും കോമേഴ്സും പല സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്താം അതിന് എന്ത് പാടില്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പാടില്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് മെയിൻ എയിം സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫ്രീലി ഇത് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് മാത്രമല്ല ഇന്ട്രാസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡും ഉണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ നോട്ട് വണ്ണിൽ ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് മാത്രമല്ല ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡും ഉണ്ട് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോത്ത് എ ട്രേഡ് വിത്തിൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഷാൽ ബി ഫ്രീ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ നോട്ട് വൺ മെയിൻലി പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രീഡത്തിന് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് എല്ലാം വേണം ത്രീ നോട്ട് വണ്ണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ത്രീ നോട്ട് വണ്ണിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ്
പാർലമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ എലോ വിത്തിൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ വിത്തിൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പൊതു താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോർഡിനേറ്റ് വന്നു കോർഡിനേറ്റ് വന്നപ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രേഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചിലപ്പം തടയേണ്ടി വരും കുറച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർലമെന്റ് ബൈ ലോ ക്യാൻ മേക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പാർലമെന്റിന് മാത്രമല്ല സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ഓർഡർ ടു റെസ്ട്രിക്ട് എ ട്രേഡ് വിത്തിൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ വിത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് ഇത് വരണ്ട ഇന്ന ഗുഡ് വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എന്റെ സ്റ്റേറ്റിനകത്തെ ട്രേഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലൈസൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ബട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് സച്ച് എ ലോ ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദി പ്രയർ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് എന്താ പറയാം ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് കേരള വാണ്ട് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് വേണ്ടേ ബില്ല് ലെജിസ്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവരണം പക്ഷെ ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് എടുത്ത് ഈ ബില്ല് കാണിക്കണം പ്രസിഡന്റ് സാങ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ബില്ല് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ പ്രയർ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് വേണ്ട വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബില്ലാണ് എന്ത് എ ബിൽ വിച്ച് ഇസ് റെസ്ട്രിക്ടിംഗ് ദി ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഇത് മറക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയാ പ്രയർ സാങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് വേണ്ട ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബില്ലുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാ പറയാ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഓർത്ത് പറയാൻ പറ്റും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല റിവിഷൻ വേണം റിവിഷൻ ഇല്ലാതെ പൊളിറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എന്തോരം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയുണ്ടോ പാർലമെന്റിലേക്ക് കയറുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും വളവും തിരിഞ്ഞും കറിഞ്ഞും ഒക്കെ വരും അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ ഗവർണർ സ്പീക്കറിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കേട്ടോ അപ്പം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ വരും പൊളിറ്റി ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വലിയ ഗുണമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രലംസിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞുതരും ഒരു കാര്യം പോലും മിസ് ആവത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ റിവിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പർ റിവിഷൻ വേണം മാത്രമല്ല യു പി എസ് സി പ്രലംസിന് ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പൊളിറ്റി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദോഷവുമില്ല ഒരു എട്ട് പത്ത് മാർഗ് എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ നെയിം ബൗണ്ടറി ഒക്കെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബില്ല് അതിന് പ്രയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് വേണം അതേപോലെ ഒരു മണി ബില്ല് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ പ്രയർ പെർമിഷൻ പ്രസിഡന്റ് വേണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബില്ലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബിൽ നീഡ്സ് ദി പയർ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ക്യാൻ ഇമ്പോസ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം കേരള സ്റ്റേറ്റ് മാങ്കോസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കർണാടകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മാങ്കോസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് മാങ്കോ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് കേരളത്തിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാക്സ് ചെയ്യാം മനസ്സിലൊന്നും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലൊന്നും അതായ
അപ്പം അത് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റിന് വേണമെങ്കിലും പാർലമെന്റിന് വേണമെങ്കിലും ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരു സർവീസും ഏതൊരു ജോബും ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓർ പാർലമെന്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ ലോ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ മൊണോപോളി എഫക്റ്റ് അതായത് സിറ്റിസൺസിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറയാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് അത് പ്രൈവറ്റ് ആളുകൾക്ക് റോളും ഇല്ല ഈയിടയ്ക്കാണ് അത് പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദീസ് ആർ ഓർ എക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ത്രീ നോട്ട് വണ്ണിന്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം സോണൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൗൺസിൽ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് കൗൺസിൽ എവിടെ പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സോണൽ കൗൺസിലെ പറ്റിയൊന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ എ ലോ ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ എ ലോ ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ് ആ ലോ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോണൽ കൗൺസിൽസ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട്സ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വഴിയാണ് സോണൽ കൗൺസിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ എൻറ്റയർ കൺട്രീനെ ഓക്കെ എൻറ്റയർ കൗ കൺട്രീനെ പല സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോൺ വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു സോണിൽ എന്താവും അഞ്ചോ ആറോ സ്റ്റേറ്റ്സ് വേണോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ത് ഒരു സോണൽ കൗൺസിൽ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുള്ളോ ഇത് ഞാൻ സോണൽ കൗൺസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വഴിയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ തമ്മിലൊരു കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് സോണൽ കൗൺസിൽസ് ആർ ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഓക്കെ അറിയപ്പെട്ട് പോളാമി ദർ ആർ ഫൈവ് സോണൽ കൗൺസിൽ നോർത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ സതേൺ കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നോർത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ സതേൺ പിന്നെ അതിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടോ പിന്നെ അതില് നോർത്ത് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾ എസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് സോണൽ കൗൺസിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ച് സോൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്ത് സോൺ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ സോൺ ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് സോൺ ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറില്ലേ അത് ആ ഒരു ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആസാം മേഘാലയ മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് ത്രിപുര മിസോറാം ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ സോണൽ കൗൺസിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ സാധനം ഇല്ല പക്ഷെ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽ കേട്ടോ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽ പക്ഷെ ഇത് സോണൽ കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗമല്ല ദിസ് ഇസ് എ സംതിങ് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് വരുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് വഴിയാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽ ആക്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറ്റില്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിലും സോണൽ കൗൺസിൽസും വേറെയാണ് അറിയപ്പെട്ടോമി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സോണൽ കൗൺസിലിൽ നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ വി ഹാഡ് ഡിവൈഡ് സോണൽ കൗൺസിൽ ഇൻ ഫൈവ് നോർത്തേൺ സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് സൗത്തേൺ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സോണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയർമാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹോം മിനിസ
അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സി എം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് യൂണിയൻ ഇപ്പൊ പുതുച്ചേരി ഉണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാ പുതുച്ചേരിക്ക് സി എം ഉണ്ട് സി എം ഇല്ലാത്ത യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നഗർഹവിലുണ്ട് ഇത് വെസ്റ്റേൺ സോണൽ കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റേൺ സോണൽ കൗൺസിൽ അപ്പൊ നഗർ ഹവേലിയിൽ നിന്ന് ആരായിരിക്കും അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോണൽ കൗൺസിൽ ഉള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദീസ് ആർ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സോണൽ കൗൺസിൽ ദർ ആർ ഓൾസോ സം അഡ്വൈസേഴ്സ് ടു സോണൽ കൗൺസിൽ അതായത് സോണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് പവറൊന്നും കാണില്ല ബട്ട് ദർ ജസ്റ്റ് അഡ്വൈസേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അഡ്വൈസേഴ്സിന് എന്തില്ല വോട്ടിംഗ് പവർ ഇല്ല അഡ്വൈസേഴ്സ് ആരൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ നോമിനേറ്റ് ബൈ ദി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നൗ നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ആ സോണിനകത്തുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിലെയും ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് പക്ഷെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് സോണൽ കൗൺസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു എ സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് കോൾഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കൗൺസിൽ ആക്ട് അത് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആസാം മണിപ്പൂർ മിസോറാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാന്റ് മേഘാലയ ത്രിപുര ആൻഡ് സിക്കിം ഓക്കെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക നോർത്ത് ഏൺ സോണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എൻ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ തരാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി ഓരോ സോണൽ കൗൺസിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക് നോട്ട് വെരി എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സി വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻസ് നിങ്ങൾ എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗീവ് യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ എമർജൻസി ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുള്ള അറിവൊക്കെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മീ ഫോർ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ അറിയുന്ന എല്ലാം പറഞ്ഞു ല്ല നമ്മളെ ഷാർപ്പാകാനുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ശരി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ എമർജൻസി പ്രൊഫഷൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നാഷണൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ഡേറ്റ് വിത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സി വാട്ട് ഇസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻ എമർജൻസി ടു മീറ്റ് എനി അപ്നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ എനി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ എനി അപ്നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ 
to meet any un, uh, uh, unforced situation if, effectively kado edengilum meet cheyan pattatha edeng situation undengil adu effective aayittu meet cheyan vendiyanu undu emergency provisions include cheyikunnu okay ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എമർജൻസി ഉണ്ട് നാഷണൽ എമർജൻസി ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡീൽസ് വിത്ത് നാഷണൽ എമർജൻസി ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡീൽസ് വിത്ത് നാഷണൽ എമർജൻസി കേട്ടോ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എമർജൻസി ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നാഷണൽ എമർജൻസി അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാവോ ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എമർജൻസി എന്തൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട് നാഷണൽ എമർജൻസി വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നാഷണൽ എമർജൻസി ഓക്കെ നാഷണൽ എമർജൻസി മെയിൻലി നമ്മള് പേര് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓർമ്മ വരും ബിക്കോസ് വി നോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നാഷണൽ ഇച്ചിരി ഷിവസ് ലൈക്ക് എ ഡിക്ടേറ്റർ ഷിവസ് ലൈക്ക് എ ഡിക്ടേറ്റർ ഇച്ചിരി പവർഫുൾ ആയിരുന്നു ഷീ വോൺസ് ടു ഷോ ഹർ പവർ ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ് മെനി ചേഞ്ചസ് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഷി മെയ്ഡ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ മോർ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് മീൻസ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്ട് അതാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് എന്നിട്ട് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് പവർ ഫുള്ള് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളാക്കി ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമെൻമെന്റ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർ സി എ ഷീ ഫോൾ ഡൗൺ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് കെയിം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിഡ് വാട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ടിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത അമെൻമെന്റിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി എ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക സേഫ് ഗാർഡ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസിനെ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടൈറ്റനിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക യു നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് ലോജിക് ദാറ്റ് മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ് ത്രൂ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ബി വാട്ട് സേഫ് ഗാർഡ്സ് അതായത് എമർജൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ലൂസനെ പാക്കുന്നു അതായിരിക്കും മെയിൻലി ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്സ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഡോണ്ട് ഫോക്കറ്റ് ദിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നാഷണൽ എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു പറയുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ എമർജൻസി ഹു ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓൺ ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് കണ്ടാലും ഓർഗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് എവിടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് കണ്ടത് കണ്ടാലും ഓർഗ ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ഹോ വാട്ട് എമർജൻസി ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാ മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ വാറ് ആംഡ് റിബില്യൻ ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ വാറ് ആംഡ് റിബില്യൻ ഇതിൽ വാറും എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ വാറും എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ മെയിൻലി ഇതെന്തായിരിക
ഞാൻ പറയും സർക്കാർ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ നോട്ടൊക്കെ തരാം എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഈ ആൺ റിബിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അഗെയിൻ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കാണുമ്പോ എന്ത് ഓർക്കണം സേഫ് ഗാർഡ് എന്ന് ഓർക്കണം അതിന് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നായിരുന്നു സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് എമർജൻസി ഈ എമർജൻസി വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ കാരണം കൊണ്ടായിരുന്നു സി ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഭയങ്കര ബ്രോഡാ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വരാം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഒരാൾ ഒരാൾ വെടിവെച്ച് പോന്നു അതിന്റെ പേര് അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതെന്താവാം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാം എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ നാഷണൽ എമർജൻസിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആംഡ് റിബൽ എന്നുള്ള ടേം ഇച്ചിരിയോട് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ആംഡ് തോക്കും കൊണ്ട് ആളുകൾ റിബലിൽ വരുന്നു അത് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു സേഫ് ഗാർഡ് ആണ് അപ്പം ആംഡ് റിബലിയൻ എക്സ്ട്രൽ അഗ്രഷൻ ഓർ വാർ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ പഠിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മെയിൻസ് കം പ്രിലിംസ് ബാച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ ക്രാഷ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ നെവർത്തിൽ ഒരുപാട് ഡെപ്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവനെടുത്ത ടൈം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം ആംഡ് റിബല്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അപ്പം ആംഡ് റിബല് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ആണ് കൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് റീസൺ ആണുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ആംഡ് റിബല്യൻ കേട്ടോ ഇറ്റ് മേ ബി അപ്ലൈ ടു എൻറ്റയർ കൺട്രി ഓർ പോയി കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നാഷണൽ എമർജൻസി എൻറ്റയർ കൺട്രി വേണമെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പാർട്ടിലേക്ക് മാത്രം വേണമെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കൺട്രി മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിലേക്ക് മാത്രം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ആണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് നാഷണൽ എമർജൻസി ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ് ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് കൊണ്ടുവന്നതും കേട്ടോ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് നാഷണൽ എമർജൻസി എൻ്റെ ടെറിട്ടറി മാത്രം ആക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമായിട്ടും കൊണ്ടുവരാം എന്നും പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഗെയിൻ സേഫ് ഗാർഡ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി എ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രസിഡന്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് പോയി ഇമ്പോസ് ചെയ്തു അത് പാടില്ല റാദർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഒരു റിട്ടേൺ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം ഒരു റിട്ടേൺ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൂടെ മാത്രമേ പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എമർജൻസി ഡിക്ലർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് വരുന്നതും ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി ആണ് അഗെയിൻ സേഫ് ഗാർഡ് ഓക്കെ പിന്നെ നാഷണൽ എമർജൻസി ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂനും ബാധകമല്ല എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി എയ്ത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് അത് അമൻമെന്റ് ഒന്നും കാണാൻ പഠിച്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്തായിരുന്നു എന്താ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇപ്പൊ നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തോന്നി എന്ന് വിചാരിക്കുക വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് വെയർ ജുഡീഷ്യറി അപ്പൊ ജുഡീഷ്യറി അങ്ങനെയാണ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നാഷണൽ എമർജൻസി ജുഡീഷ്യറി എന്ത് പറയും അത് നള്ള ആൻഡ് വേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു തേർട്ടി എയ്ത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് വൺസ് എ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഡിസിഷൻ ഓൺ ഡിക്ലെയറിംഗ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ നാഷണൽ എമർജൻസി വാസ് നോട്ട് സബ്ജക്ട് ടു
ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അറിയബിൾ ടു ഫോളോ മീ നിലവിൽ ഇത്ര ആർക്ക പ്രസന്റ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓൺ നാഷണൽ എംസി വേണമെങ്കിൽ ഇതാക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം കോട്ടിൽ ഇ ഫി ടി സീറോ ഇലവൻ എക്സ്റ്റേണൽ അബ്സേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെവേഴ്സ് ഈയൊക്കെ റൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ സി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പാർലമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണ്ടേ വേണം പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അംഗീകരിക്കണം എന്നാലേ ഇത് ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് വൺ മന്തിനകത്ത് എന്ത് വേണം പാർലമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രസിഡന്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് പാർലമെന്റ് ഹാസ് ടു അപ്രൂവ് ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ട് മാസമായിരുന്നു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ മതി എന്നായിരുന്നു എഗെയിൻ നമ്മുടെ സേഫ് ഗാർഡ് വന്നു ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി എന്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് വേണം പ്രൊക്ലമേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊക്ലമേഷൻ വന്നു പ്രസിഡന്റ് പ്രൊക്ലൈം ചെയ്തു ഓക്കെ എമർജൻസി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊക്ലൈം ചെയ്തു പ്രൊക്ലൈം ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആർക്ക് അപ്രൂവൽ വേണം പാർലമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ലോക്സഭ ഡിസോൾവ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലോക്സഭ ഡിസൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ബോഡി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ടൈമിൽ ലോക്സഭ ഡിസോൾവ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക്സഭ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പുതിയ ലോക്സഭ എലക്ട് ആയി വന്നു എന്നിട്ട് മാക്സിമം വൺ മന്ത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ മീൻ വൈൽ രാജ്യസഭ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം പ്രൊക്ലമേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എമർജൻസി പ്രൊക്ലമേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ള അപ്രൂവൽ വേണമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള നിയമം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ലോക്സഭ ഡിസോൾവ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യസഭ മീൻ ടൈമിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രാജ്യസഭ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ലോക്സഭ എലക്ട് ആയി വരുമല്ലോ അത് വന്ന് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ലോക്സഭ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണം അറിയബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയാം ഓൾറെഡി ഒരു മാസമാണ് പക്ഷെ ലോക്സഭ ഡിസോൾവ് ആയെങ്കിൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസം പ്രൊവൈഡ് രാജ്യസഭ എന്തോ വീണ്ടും അതായത് ലോക്സഭ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എനിക്ക് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊക്ലൈം ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രൊക്ലൈം ചെയ്തു രാജ്യസഭ അപ്രൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ലോക്സഭ അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ ലോക്സഭ അവിടെ ഇല്ല അതിന് ലോക്സഭ ഡിസോൾവ് ആയി പോയേക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക്സഭ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു മാസം ടൈം കൂടെ കിട്ടും അതല്ലേ ചോദിച്ചത് യാ ഒരു മാസം ടൈം കൂടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് എനിക്കറിയാം ഇതിലും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വരാൻ പോകേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു എമർജൻസി അപ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ എമർജൻസി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ സിക്സ് മന്ത് സിക്സ് മന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് വേണം അപ്രൂവൽ വേണം ഓക്കെ സിക്സ് മന്തിലേക്ക് ഒരു എമർജൻസി പോകത്തുള്ളൂ എമർജൻസി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് വേണം അപ്രൂവൽ മേടിച്ചാലേ ഫർദർ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും ഓർക്കുക അതായത് എമർജൻസി നീഡ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് എവറി സിക്സ് മന്ത് എല്ലാ സിക്സ് മന്ത്സിലും എമർജൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഇത് വരുന്നത് എവിടെ എഗെയിൻ എവിടുന്നാ സേഫ് ഗാർഡ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്കിയാണ് അങ്ങനെയും പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് പാർലമെന്ററി അപ്രൂവൽ വേണം എന്തിന് നാഷണൽ എമർജൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
പാർലമെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നിടം വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാഷണൽ എമർജൻസി എക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും പാർലമെന്റിലി അപ്രൂവൽ വേണം ഓക്കെ അഗെയിൻ ഈ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫർദർ അപ്രൂവൽ മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോക്സഭ ഡിസോൾവ് ആയി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ രാജ്യസഭ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്സഭ തിരിച്ച് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൂടെ നീണ്ടു നിൽക്കും മുമ്പേ പഠിച്ച അതേ കാര്യം മുമ്പേ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്രൂവലിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം അപ്രൂവൽ അന്നേരവും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ലോക്സഭ ഡിസോൾവ് ആയി പോയെങ്കിൽ ലോക്സഭ വന്നിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ ലോക്സഭ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കുക ആദ്യം ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി എക്ക് മുമ്പ് ഈ അപ്രൂവലും കണ്ടിന്യൂഷനും ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്രൂവൽ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്രൂവലും കണ്ടിന്യൂഷനും ഇത് രണ്ടിനും എന്ത് മതിയായിരുന്നു സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി മതിയായിരുന്നു അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സേഫ് ഗാർഡ് വന്നു ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി എ വന്നു അതെന്താക്കി മാറ്റി സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റി വേണമെന്നാക്കി ഓക്കെ അപ്പം പാർലമെന്റിന് രണ്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണം രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും ലോക്സഭയിൽ നിന്നും അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി എന്ത് വേണം സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റി വേണം മറക്കരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് അപ്രൂവൽ ആയിരുന്നു ഇത്രയും പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു അപ്രൂവൽ ആയിരുന്നു ഇനി പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം റിവോക്ക് ചെയ്യാം റിവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം റിവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് പ്രസിഡന്റിന് ഡയറക്ട്ലി റിവോക്ക് ചെയ്യാം കാര്യം പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് പ്രസിഡന്റ് പിൻവലിക്കാം അതിന് പാർലമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ അംഗീകാരം ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങ് പ്രസിഡന്റ് ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യാം പിൻവലിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ലോക്സഭ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക്സഭ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാഷണൽ എമർജൻസി പിൻവലിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ പ്രസിഡന്റ് ഹാസ് ടു റിവോക്ക് ദി പ്രൊക്ലമേഷൻ പറയാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവും അത് രാജ്യസഭ അല്ല ആരാ പാസ്സാക്കേണ്ടത് ലോക്സഭയാണ് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രിവിലേജ് ഓഫ് ലോക്സഭയാണ് വെൻ ലോക്സഭ പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ കോളിംഗ് ഓർ സെയിങ് ദി നാഷണൽ എമർജൻസി നീഡ് ടു ബി റിവോക്ക് ദെൻ പാർലമെന്റ് ഹാസ് ടു സോറി പ്രസിഡന്റ് ഹാസ് ടു റിവോക്ക് നാഷണൽ എമർജൻസി ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇത് വരുന്നതും ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ആണ് അതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആർക്കാ പറ്റുന്നേ പ്രസിഡന്റിനാണ് പ്രസിഡന്റ് മാത്രമേ പറ്റൂ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി എ സേഫ് ഗാർഡ് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് വന്ന് ലോക്സഭയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എന്ത് മതി സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി മതി അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണമായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റി വേണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് മതി സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി മതി അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഹൗസിന്റെ പെർമിഷൻ വേണമായിരുന്നു ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ഹൗസ് മതി ഗെറ്റ് ദി പോയിന്റ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഫണ്ടൻഡ് ഓഫ് ദി ലോക്സഭ മെമ്പേഴ്സ് റിട്ടേൺ നോട്ടീസ് സ്പീക്കർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സിറ്റിംഗ് വെക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ നാഷണൽ എമർജൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നാഷണൽ എമർജൻസി റിവോക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ലോക്സഭയ്ക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ലോക്സഭയിൽ എല്ലാരെയും എപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല അപ്പം പത്തിൽ വൺ ടെൻത് ഓഫ് ആളുകൾ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ സ്പീക്കർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സിറ്റിംഗ് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഹാസ് ടു ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിറ്റിംഗ് വെക്കണം വിത്തിൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തതിന് പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് വേണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സിറ്റിംഗ് വെക്കണം അതിന്റെ കാര്യം കാരണത്തിലേ ഉള്ളൂ സേഫ് ഗാർഡാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ നശംസി കളയാം അഗെയിൻ അത് വരുന്നതും ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക അഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസപ്രൂവൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഡിസപ്രൂവൽ ആര് മതി ലോക്സഭ മാത്രം മതി സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി മതി അപ്രൂവൽ ആർക്ക് ആർക്ക് വേണം രണ്ട് ഹൗസ് വേണം സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റി വേണം ഡിഫറൻസ് ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്രൂവൽ ആൻഡ
ദാറ്റ്സ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനി മാറ്റർ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം അതേപടി തന്നെ അതായത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അതേപടി ഉണ്ടോ ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കണ്ട്രോളിനകത്തായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൺകരന്റ് പവർ കിട്ടും സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുത്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര അവർക്ക് ഒന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല ഒന്നും ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് എവരിങ് വിൽ ബി അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ ഇനിയും നോക്കാം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ നാഷണൽ അബ്ജൻസ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതൊരു സബ്ജക്ടിന്റെ മേളിൽ പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും Parliament can make law on any subject in the state list. One thing is that if you have a national minister, you can make the state government in the law making for a power. No, I don't know. I don't know. I don't know. Existing structures are all over. State government, state legislature, 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 സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം അതേപടി തന്നെ നടക്കും പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ പഴയതുമല്ല റിലേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഓർക്കം ചെയ്യാം ഓർത്തറ ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും നിയമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് പാർലമെന്റ് വേറെ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പവർഫുൾ ആവും ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ഐഡിയ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യം പാർലമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഡ്യൂറിംഗ് നാഷണൽ എമർജൻസി എമർജൻസി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആറുമാസം കൂടെ ആ നിയമം നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് ഇറ്റ് ഏർലിയർ എമർജൻസി സീസസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് എമർജൻസി നിന്നതിന് ശേഷം സിക്സ് മന്ത്സും കൂടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലോ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യം പാർലമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ദ എമർജൻസി സീസസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിക്സ് മന്ത്സും കൂടെ ആ ലോയുടെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ പുറത്തു വെക്കാം അതേപോലെ പ്രസിഡന്റ് ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഓർഡിനൻസ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഓർഡിനൻസ് എന്താ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പം നോൺ ജസ്റ്റ് റിമവർ ദാറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഓർഡിനൻസ് ഓൾസോ വൈൽ പാർലമെന്റ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന് ഓർഡിനൻസ് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഓർഡിനൻസും മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഓർക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അണ്ടർ റിലേഷൻസ് ആണ് ഇല്ലി പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്കി ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നാഷണൽ എമർജൻസി വേണമെങ്കിൽ എൻഡയർ ഇന്ത്യ വേണമെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളക്ക് മാത്രമാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ മാറിയല്ലോ അത് ഈ ടെറിട്ടറി മാത്രമല്ല എൻഡയർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈഡ് ആവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊരു മാറ്റം വരുമല്ലോ നാഷണൽ എമ്പൻസ് വരുമ്പോ ഇപ്പം ഒരു നാഷണൽ എമ്പൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഒരു ടെറിട്ടറി മാത്രമാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം അത് ആ ടെറിട്ടറി മാത്രമല്ല എൻഡയർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്
പക്ഷെ ഇതങ്ങ് മാറും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റവന്യൂസ് ബിറ്റ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താവും മോഡിഫൈഡ് ആവും പ്രസിഡന്റിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രസിഡന്റിന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മണി വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഷെയർ കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നാഷണൽ എമൻസി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക നാഷണൽ എമൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ റെന്റ് ചെയ്യുന്ന മര്യാദ നടത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാവോ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സാമ്പത്തിക വർഷം നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ മിക്കവാറും ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ കാലഘട്ടം തൊട്ട് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഇപ്പൊ നാഷണൽ എമൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു നാഷണൽ എമൻസി എൻഡ് ചെയ്തു എപ്പം ഒരു ഡിസംബർ ആയപ്പോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കാം ഡിസംബർ ആയപ്പോ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ നാഷണൽ എമർജൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ രണ്ടര മാസമുള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ എൻറ്റയർ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി അല്ല സോറി എൻറ്റയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തീരുന്ന നമ്പര് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാൽ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ ലൈഫ് ഓഫ് ലോക്സഭ സി നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോക്സഭയുടെയും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടാൻ പറ്റും സാധാരണ അഞ്ച് വർഷം അവിടെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ബിയോണ്ട് ദി ടേം ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഇയർ അറ്റ് എ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു വർഷം ഒറ്റ തവണ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല മാക്സ് പ്ലസ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം ഇരുന്നു അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു നാഷണൽ എമർജൻസി വന്നു ഓക്കെ ഈ വർഷം മാർച്ച് തൊട്ട് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ത് വേണം അപ്രൂവൽ വേണം അടുത്ത അപ്രൂവൽ വേണം വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അപ്രൂവൽ വേണം അതായത് വൺ ഇയർ അറ്റ് എ ടൈം അപ്രൂവൽ മേടിച്ച് മേടിച്ച് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ കനോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ബിയോണ്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് എമർജൻസി നിന്നതിന് ശേഷം ആറു മാസം കൂടെ മാത്രമേ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഹൗസ് പോയിരിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ആറുമാസം ആറുമാസം കൂടെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഡെമൻസ് കഴിയുന്നെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ആറുമാസം കൂടെ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടു വട്ടം റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടു വട്ടം റിവൈസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറി മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആ അതാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം മാറ്റി യൂണിറ്ററി ആവും എൻറ്റയർ ഫെഡറലായിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചർ മാറി യൂണിറ്ററി നേച്ചറായി മാറും വെൻ നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാ ലോക്സഭയുടെ ലൈഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഗെയിൻ വൺ ഇയർ അറ്റ് എ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മാക്സിമം സിക്സ് എമർജൻസി ഓപ്പറേറ്റ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം സിക്സ് മന്ത്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവത്തുള്ളൂ സെയിം പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ലോക്സഭ ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നു നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ ചില ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് 
ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ വരുമ്പോ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് പോകത്തില്ല സസ്പെൻഡ് ആയി പോകത്തില്ല പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ സസ്പെൻഡ് ആയി പോകത്തു അതാണ് ഡിഫറൻസ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ വന്നാൽ മാത്രമേ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വഴിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് സസ്പെൻഡ് ആയി പോകത്തുള്ളൂ അതും എല്ലാം അന്ന് പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇപ്പം പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓർഡറിനകത്ത് പറയുന്നു ട്വന്റി ത്രീയും ട്വന്റി ഫൈവ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി ത്രീയും ട്വന്റി ഫൈവ് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ മറ്റേ ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ കാണും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ട്വന്റിയും ട്വന്റി വണ്ണും എന്തായാലും കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്തായാലും പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ബാക്കി ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ വേണമെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ വെച്ച് കളയാൻ പറ്റും ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് കളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ല പോകുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് കാരണമുള്ള വയലേഷൻ കോടതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പോകത്തു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ല സസ്പെൻഡ് ആവുന്നത് റാദർ ദ റൈറ്റ് ടു മൂവ് ടു കോർട്ട് ടു എൻഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വിൽ ബി സസ്പെൻഡ് പറയാൻ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ഈ നയൻറ്റീനെ അങ്ങ് പോകും ഇങ്ങനെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരുമ്പോൾ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ വേണം രണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ല പോകുന്ന റാദർ ആർട്ടിക്കിൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് പോകുന്നത് എല്ലാ ആർട്ടിക്കിളും പോകത്തില്ല പ്രസിഡന്റ് ഓർഡറിൽ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അസച്ച് ഈസ് നോട്ട് സസ്പെൻഡ് റാദർ ദർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഒരാൾക്ക് കോടതി പോകാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡറിനകത്ത് വന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് വയലറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് കോടതി പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അഗെയിൻ സേഫ് ഗാർഡ് വരുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് സേഫ് ഗാർഡ് കൊണ്ടുവന്നു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ അമെൻഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് പറഞ്ഞു ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇതിനകത്ത് ബാധകമല്ല സി ബിഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്ന എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്നുള്ള എക്സെപ്ഷൻ കൊണ്ടിരുന്ന എപ്പോഴാ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി ആണ് കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അറിയപ്പെടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി ആണ് ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടിരുന്നത് എഗെയിൻ പറയുന്നു ഓൺലി ദോസ് ലോസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എമർജൻസി എമർജൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചലഞ്ച് ആവാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ആക്കി ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് സി ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം എന്തോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ നോക്കാതെ പറ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയനും ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഒരു റൈറ്റ് മൂ കോർട്ട് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് വേറെ ഡിഫറൻസ് എന്താ പറഞ്ഞേ പിള്ളേർ സ്മാർട്ട് ആയിക്കേ പറഞ്ഞോ ആ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് മറ്റിടത്ത് അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതിന് അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഇത്ര ഓക്കെ ഒന്നിന് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ വേണം മറ്റേ പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ വേണോ വേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോവും മറ്റേ പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ വേണോ കേട്ടോ അതൊരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റൈറ്റ്സും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡ് ആവും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡ് റാദർ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ സസ്പെൻഡ് ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആംഡ് റിബില്യൻ പറ്റത്തില്ല ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാറും എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ മാത്രമേ അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ
ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ നാല് മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് മാസം മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് പോകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ കാര്യങ്ങളല്ല അതായത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല മൂന്ന് വർഷം എമർജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സസ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എൻറ്റയർ കൺട്രി രാജ്യം മുഴുവൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയന് പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് പറയും ഇത്ര ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി അത് എൻറ്റയർ കൺട്രി മുഴുവൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രൊഫഷ്യൽ ഓർഡർ പക്ഷെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻറ്റയർ കൺട്രി മുഴുവൻ പോകും ഓർത്തേക്കാം മൂന്ന് തവണയാണ് നാഷണൽ മിനിസ്റ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കേട്ടോ മൂന്ന് തവണയാണ് ഇന്ത്യയില് ഇത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യ ചൈന വാർ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ചൈന വാർ വന്നപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവില് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വാർ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായത് ബീഹാറിൽ എന്തോ വയലൻസ് നടന്നു അതിന്റെ പേരിൽ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഇതിന് ശേഷമാണ് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് ഒക്കെ അമൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറെ സേഫ് ഗാർഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല അപ്പം നാഷണൽ എമർജൻസി മനസ്സിലായല്ലോ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാം അടുത്ത സെഷൻ വരുമ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് വരാൻ നോക്കുക അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു